ஹலோ விவாஸ் வெல்கம் டு திப்ஸ் மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஸோ இந்த வீடியோவில் எந்த டாப்பிக்கான மேக்ஸ் ப்ரீவியஸ் கொஷன் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் டிஸ்கவுண்ட் ஸோ இந்த டாப்பிக்கான கிளாஸஸ் தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் ஸோ இனிமே நம்மளோட சேனலில் ரெகுலராக வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்டான டைமிங்கில் வந்து உங்களுக்கு வீடியோ வந்து அப்லோட் ஆயிடுங்க இனிமே எந்த நாளுமே வந்து கட் ஆகாது ஸோ மார்னிங் டென் ஓ கிளாக் வந்து ஒரு டாப்பிக்கான ப்ரீவியஸ் கொஷன் அப்லோட் ஆயிடும் எக்ஸாக்டாக ஈவினிங் ஃபோர் ஓ கிளாக் வந்து உங்களுக்கு ஒரு டாப்பிக்கான ப்ரீவியஸ் கொஷன் வந்து உங்களுக்கு அப்லோட் ஆயிடும் ஸோ எக்ஸஸாக வேறு ஏதாவது டாபிக் போட முடிஞ்சாலும் நாங்கள் கண்டிப்பாக அப்லோட் பண்ணிடுவோம் ஓகேங்களா ஸோ இது இல்லாமல் தமிழ் ப்ரீவியஸ் கொஷின் வந்து போட போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மார்னிங் டென் ஓ கிளாக் அண்ட் ஈவினிங் ஃபோர் ஓ கிளாக்குங்கிறது கம்பல்சரி மேனேஜ் ஆகினிமே அதாவது ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி ஃபோர்லேருந்து உங்களுக்கு வந்து வந்துடும் ஸோ ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி த்ரீ வந்து விட்டுருங்க ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி ஃபோர்லேருந்து உங்களுக்கு ரெகுலராக வந்து கிளாஸஸ் வந்து வர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ வந்து மார்னிங் டென் ஓ கிளாக் அண்ட் ஈவினிங் ஃபோர் ஓ கிளாக் ஸோ ரெடியாக இருந்துக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ இன்றைக்கான ஃபர்ஸ்ட் சம் வந்து பாருங்கள் In a leadership election between two persons, A and B, A wins by a margin of 192 votes. If A gets 58 percentage of the total votes, find the total votes pulled. ஒரு தலைமையை தேர்ந்தெடுக்கும் தேர்தலில் ஏ மற்றும் பி ஆகிய இரு நபர்களில் ஏ ஆனவர் நூற்றி தொண்ணூற்றி இரண்டு வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெறுகிறார் மொத்த வாக்குகளில் ஏ ஆனவர் ஐம்பத்தெட்டு சதவீதத்தை பெறுகிறார் எனில் பதிவான மொத்த வாக்குகள் எவ்வளவு ஸோ ஏபி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதோ ஒரு ரெண்டு பேர் வந்து எலெக்ஷனில் வந்து போட்டிடுறாங்க ஏ அப்படிங்கிறவர் வந்து ஒன் நைன்டி டூ நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு வாக்கு வந்து அதிகமாக வந்து வாங்கியிருக்கார் அந்த டிஃப்ரென்ஸில் ஏ வந்து சம் வந்து ஓட்ஸ் வாங்கியிருக்கலாம் பி சம் ஓட்ஸ் வாங்கியிருக்கலாம் இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்குறப்ப இவர் நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு வாக்கு வித்தியாசத்தில் ஓகேங்களா நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க வித்தியாசத்தில் வந்து வெற்றி பெறுகிறார் இவங்க ரெண்டு பேர்த்தையும் வந்து கழித்து பார்க்கும்போது இவர் எவ்வளோ கூடுதலாக இருந்திருப்பார் நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு வந்து கூடுதலாக இருந்திருப்பார் ஸோ இதுதான் அர்த்தம் இந்த பாயிண்ட்டை வந்து தவற விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா சம் வந்து வேறு பக்கம் கூட்டிட்டு போயிடும் ஓகேங்களா ஸோ அந்த வித்தியாசம் அப்படிங்கிற வார்த்தை நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் மொத்த வாக்குகளில் ஏ ஆனவர் ஐம்பத்தெட்டு சதவீதம் மொத்தம் இப்போ ஒரு ஆயிரம் பேர் ஓட்டு போடுறாங்க அப்படின்னா அந்த ஆயிரம் பேர்த்தில் ஃபிஃப்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் வாக்குகளை பெற்று இவர் வந்து வின் பண்ணியிருக்காரு ப்ளஸ் எவ்வளோ முன்னிலையில் வந்து இருந்திருக்காரு அப்படின்னா நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு வித்தியாசத்தில் முன்னிலையில் வந்து இருந்திருக்காரு ஓகேங்களா அப்போ அவங்க கேள்வி வந்து என்ன அப்படின்னா மொத்த வாக்கு டோட்டல் ஓட் என்ன அப்படிங்கிறத நமக்கு கொஸ்டினாக வந்து கேட்டிருக்காங்க ஓகே அந்த வித்தியாசம் அப்படிங்கிற வார்த்தையை நம்ம கவனிக்காமல் விட்டுருந்தோம்னா கணக்கை எப்படி கொண்டு போயிடுவோம் எக்ஸ் இன்ட்டு ஃபிஃப்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி டூன்னு சொல்லிட்டு ஒரு தப்பான விஷயமாக நம்ம கொண்டு போயிருப்போம் என்னங்க அந்த வித்தியாசத்தில் என்னங்க இப்போ இருக்குது அதில் என்னங்க நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா ஏ வந்து எத்தனை பர்சன்டேஜ் ஓட்டு வாங்கியிருக்காரு ஃபிஃப்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் அப்போ பி வந்து எவ்வளோங்க வாங்கியிருப்பார் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜில் ஃபிஃப்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் போயிடுச்சுன்னா மிச்சம் ஃபார்ட்டி டூ பர்சன்டேஜ் அப்போ பியோட ஓட்டு ஃபார்ட்டி டூ பர்சன்டேஜாக இருக்கும் நமக்கு அவங்க கேட்டிருக்கிறது A டிஃப்ரென்ஸ் பி இவங்க ரெண்டு பேரையும் கழிச்சா எவ்வளோங்க வரும் பதினாறு சதவீதம் ஐம்பத்தி எட்டில் நாற்பத்தி ரெண்டு போச்சுன்னா எத்தனை பர்சன்டேஜ் வரும் பதினாறு சதவீதம் அப்போ பதினாறு சதவீத வாக்குகள் வந்து முன்னிலையில் வந்து இருந்திருக்காருங்கிற ஒரு சின்ன ஹிண்ட்டை வந்து நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்போது இந்த வித்தியாசத்துக்கான வேல்யூ தான் நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு ஓட்டு அப்படிங்கிறது சொல்லியிருக்காங்க இல்லைங்களா ஓகே அதுதான் நம்மளோட முக்கியமான விஷயம் எக்ஸில் சிக்ஸ்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் வேல்யூ தான் ஹண்ட்ரட் இந்த டேட்டா தான் நமக்கு கேள்வியில் கொடுத்துருக்காங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஃபிஃப்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் ஈக்குவல் டு ஒன் நைன்டி டூ கிடையாது அந்த வித்தியாசம் பதினாறு சதவீதம் ஈக்குவல் டு தான் ஒன் நைன்டி டூ ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ட்விஸ்ட் எல்லாமே நீங்கள் நோட் பண்ணால் மட்டும்தான் நம்மளால் மேக்ஸில் வந்து ஸ்கோர் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா சரி அந்த பர்சன்டேஜை நீக்கிட்டு என்ன பண்ணலாம் சிக்ஸ்டீன் பை ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறத போடலாம் ஓகேங்களா சரி இப்போ அந்த சிக்ஸ்டீன் பை ஹண்ட்ரட் இந்த ஈக்குவல்ட்டுக்கு அந்த பக்கம் போச்சுன்னா என்னவா வரும் ஹண்ட்ரட் பை சிக்ஸ்டீன் அப்படிங்கிறது நமக்கு கிடைக்கும் இல்லைங்களா ஓகே இப்போ அதை கேன்சல் பண்ணலாமா ஃபோர் ஃபோர்ஸாக சிக்ஸ்டீன் இங்கேயும் ஃபோர் ஃபோர்ஸாக சிக்ஸ்டீன் மிச்சம் மூணு எயிட் ஃபோர்ஸாக தேர்ட்டி டூ ஒன் ஃபோர் இஸ் ஃபோர் இங்கே என்ன கிடைக்கும் டுவெல் மேலே நூறு இருக்குது கீழே டுவெல் இருக்குது நூறையும் டுவெல்லையும் மல்டிபிள் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஆயிரத்தி இரநூறு அப்போ மொத்த வாக்குகள் எவ்வளவுங்க ஆயிரத்தி இரநூறு வாக்குகள் ஸோ அடுத்தது செகண்ட் கொஷின் பாருங்க
அது எல்லாத்தையும் சேர்த்தா நாலு ஜீரோ வந்து வந்துடுது இப்போ என்ன பண்ணலான்னா நாலு டிஜிட் தள்ளி புள்ளி வச்சிங்கன்னா கணக்கு முடிஞ்சிருச்சுங்க ஓகேவா ஆல்ரெடி மூணு டிஜிட் இருக்குது ஒரு ஜீரோவை சேர்த்து ஒரு புள்ளி மட்டும் வைங்க அவ்வளோதான் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் எதையும் அடித்து கொடுத்து சிம்பிளிஃபிகேஷன் பண்ணி இந்த டிவிஷன் போட்டு தான் இதை கண்டுபிடிக்கணும்லாம் கிடையாது இருபத்தஞ்சு பை நூறு இருபத்தஞ்சு பை நூறுன்றுச்சு இந்த நூறையும் நூறையும் பெருக்கணும் அப்படின்னா இப்படி வந்துடும் இருபத்தஞ்சு இருபத்தஞ்சு பெருக்கணுன்னா ஆறுநூற்றி இருபத்தஞ்சு எத்தனை ஜீரோ இருக்கோ அத்தனை டிஜி தள்ளி புள்ளி வச்சு கணக்கை முடிச்சிடறோம் ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான கொஸ்டின் தெர் ஆர் ஃபிஃப்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் அ கிளாஸ் இஃப் ஃபோர்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆர் ஆப்சென்ட் ஆன் அ பர்டிகுலர் டே ஃபைன் த நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ரெசென்ட் இன் த கிளாஸ் ஒரு வகுப்பில் ஐம்பது மாணவர்கள் உள்ளனர் ஒரு குறிப்பிட்ட நாளில் பதினான்கு சதவீத பேர் வருகை புரியவில்லை எனில் வருகை புரிந்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கையை காண்க மொத்தமாக ஐம்பது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்கங்க அதில் பதினாலு பர்சன்டேஜ் வந்து வரலை பதினாலு பர்சன்டேஜ் என்ன பண்ணலாம் பதினாலு பை ஹண்ட்ரடுன்னு எழுதலாம் இல்லையா ஸோ அப்போ எவ்வளோ பேர் வந்தாங்கங்கிறத நீங்கள் கண்டுபிடிங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ எத்தனை பேர் வரலங்கிறது தெரிஞ்சால் ஈஸியாக எவ்வளோ பேர் வந்தாங்கங்கிறத நம்ம சொல்லிடலாம் இல்லையா ஸோ அதுக்கு தான் இது ஒன் ஃபிஃப்டி இஸ் ஃபிஃப்டி டூ ஃபிஃப்டி சார் ஹண்ட்ரட் ஒன் டூ இஸ் டூ செவன் டூ சார் ஃபோர்டீன் அப்போ எத்தனை பேர் வரல ஏழு பேர் வரல ஓகேங்களா ஸோ ஐம்பதில் வராதவங்களோட பர்சன்டேஜ் அடித்து பார்க்கும்போது ஏழு பேர் வரலான்னு தெரியுது அப்போ அந்த ஏழு பேரை இந்த ஐம்பதுலேருந்து கழித்தோன்னா மிச்சம் நாற்பத்தி மூணு பேர் அன்னைக்கு வந்திருக்காங்க ஓகேங்களா அப்போ ஆன்சர் என்னது ஃபார்ட்டி த்ரீ ஸோ இன்றைக்கான ஃபோர்த் கொஷின் பாருங்கள் இது எக்ஸாக்டாக நம்மளோட எயித்து ஸ்டாண்டர்ட் எக்ஸாம்பிளில் வந்து இருக்குங்க ஓகேங்களா ஸோ எங்கே இருக்குது எயித்து ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸ் புக்கில் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்காட்டு கணக்கில் வந்து நமக்கு இருக்கக்கூடியது அப்படியே வந்து நம்பர் மாறாமல் கேட்டிருக்காங்க இஃப் த ப்ரைஸ் ஆஃப் ஒரு டால் ஆஃப்டர் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீசஸ் இஸ் ருபீஸ் நைன்டி சிக்ஸ் பெர் கேஜி தென் ஃபைன் த ஒரிஜினல் ப்ரைஸ் ஆஃப் ஆரி டால் பெர் கேஜி இருபது சதவீத விலை உயர்வுக்கு பின் ஒரு கிலோ உளுந்த பருப்பின் விலை தொண்ணூற்றி ஆறு எனில் ஒரு கிலோ உளுந்தம் பருப்பின் அசல் விலையை காண்க ஸோ என்ன சொல்லியிருக்காங்க உளுந்தம்பருப்பு வந்து இருபது சதவீதம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு கிலோவோட விலை தொண்ணூற்றி ஆறுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ இதுக்கு முன்னாடி என்ன ரேட்டில் இருந்துச்சுங்கிறது நமக்கு தெரியாது அப்போ அது என்ன எடுத்துக்கப்புறம் இதுக்கு முன்னாடி எவ்வளோ இருந்துச்சுன்னு நமக்கு தெரியாது அது கூட இருபது சதவீதம் என்ன இருக்குது ரைஸ் ஆகிருக்கு ரைஸ் ஆனதுக்கப்புறம் தான் அதோட ரேட்டு தொண்ணூற்றி ஆறு இப்போ என்னங்க பண்ணலாம் இந்த சதவீதத்தை டிவைடட் பை நூறுன்னு எழுதலாம் அப்போ இது என்ன அர்த்தம் இருபது எக்ஸ் பை நூறுன்னு அர்த்தமா அப்போ என்ன பண்ணுவோம் இங்கே கீழே ஒன்று இருக்குது மேலேயும் நூறால் கீழேயும் நூறால் பெருக்கணும் அப்படின்னா இதை மொத்தமாக ஒரே டிவிஷனாக போட்டு நூறு போட்டுக்கலாம் இங்கே முன்னாடி ஒரு நூறு இருக்கும் நூறு எக்ஸ் ப்ளஸ் இருபது எக்ஸுங்கிறது நூற்றி இருபது எக்ஸு நமக்கு வரும் ஓகேங்களா சரி இது என்ன பண்ணலாம் ஒரு ஜீரோக்கு ஒரு ஜீரோக்கு அடித்ததுக்கப்புறம் ஃபைவ் டூ சார் டென்னு சிக்ஸ் டூ சார் டுவெல் ஆறு பை அஞ்சுன்னு இருக்குது அப்போ இந்த ஆறு பை அஞ்சு அந்த பக்கம் அனுப்பும்போது அஞ்சு பை ஆறுன்னு மாறும் இல்லைங்களா ஸோ சாரி நைன்டி சிக்ஸா நைன்டி சிக்ஸ் இன்ட்டு இங்கேருந்து ஆறு பை அஞ்சு அந்த பக்கம் வரும்போது அஞ்சு பை ஆறுன்னு மாறும் இல்லையா ஸோ இந்த ஒன் சிக்ஸ் இஸ் சிக்ஸ் ஒன் சிக்ஸ் இஸ் சிக்ஸ்னு வரும் இங்கே மூணு மிச்சம் இருந்துச்சுன்னா சிக்ஸ் சிக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்போ நியூமரேட்டரில் பதினாறு இன்ட்டு அஞ்சுன்னு இருக்குது பதினாறு அஞ்சையும் பெருக்குனீங்க அப்படின்னா என்னங்க வருது ஃபைவ் சிக்ஸ் ஆர் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஒன் இஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ வந்து எயிட் அப்போ எண்பது ரூபாய் அப்போ ப்ரீவியஸாக வந்து எண்பது ரூபாய் இருந்துச்சு ஸோ அந்த எண்பது ரூபாயில் இருபது சதவீதம் அதிகரிக்கும் போது பதினாறு ரூபாய் கூடி தொண்ணூற்றி ஆறு வந்து மாறிடுக்கு ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் இன்றைக்கான கடைசி சம் வந்து பாருங்கள் அந்த பாப்புலேஷன் ஆஃப் அ டவுன் ஹேஸ் அ கான்ஸ்டன்ட் க்ரோத் ஆஃப் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் எவ்ரி இயர் இஃப் இட்ஸ் ப்ரெசன்ட் பாப்புலேஷன் இஸ் டூ த்ரீ எயிட் செவன் சிக்ஸ் ஃபைவ் தென் த பாப்புலேஷன் ஆஃப்டர் டூ இயர்ஸ் இஸ் ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா எக்ஸாக்டாக நம்மளோட ஸ்கூல் புக்கில் வந்து இருக்குங்க மேக்ஸ் புக்கில் அப்படியே இருக்குது பட் ஒரு சின்ன சேஞ்ச் தான் அங்கே வந்து ரெண்டு இயருக்கான அந்த இயருக்கான நம்பரே வந்து மென்ஷன் பண்ணிப்பாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுன்னு ஸோ இங்கே நமக்கு அதை வந்து மென்ஷன் பண்ணலை ஸோ ரொம்ப சிம்பிளாக வந்து இந்த சம்மை நம்ம சால்வ் பண்ணிடலாம் ஓகேங்களா ஸோ எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க இதுக்கான ஃபார்முலா வந்து நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க பி ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் த ஹோல் பவர் என் ஓகேங்களா நமக்கு இங்கே பி என்ன கொடுத்துருக்காங்க அந்த பெரிய நம்பர்
மூணு இருக்கும் ஒன்ஸ் அகேன் செவன் ஃபைவ் சார் தேர்ட்டி ஃபைவ் மிச்சம் ரெண்டு இருக்கும் ஃபைவ் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மிச்சம் ஒன்று இருக்கும் த்ரீ ஆச்சா ஓகே இங்கே என்ன பண்ணலாம் ஒன் செகண்ட் ஃபைவ் டேபிளில் வந்து கொண்டு வருவோம் நைன் ஃபைவ் சார் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மிச்சம் ரெண்டு இருக்கும் ஃபைவ் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மிச்சம் ரெண்டு ஃபைவ் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணலாம்னா இந்த த்ரீ வந்து தனியாக இருக்குது இதை சேர்த்துக்கிறதுக்காக ஒரு ஜீரோ போட்டு அடுத்து டாட் வச்சு சிக்ஸ் வச்சா தான் நமக்கு இந்த தேர்ட்டிங்கிறது கம்ப்ளீட் ஆகும் இது சில பேருக்கு வந்து புரியாத மாதிரி தான் இருக்கும் பட் இந்த டிவிஷனில் வந்தீங்கன்னா ரொம்ப கிளியராக வந்து புரிஞ்சிருக்கும் ஓகேங்களா சரி இப்போ நியூ மினிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நயன் டபுள் ஃபைவ் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஓகேங்களா என்ன இருக்கு நயன் டபுள் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் நயன் டபுள் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் இங்கே நியூ மினிட்டில் ரெண்டு ஃபிஃப்டி த்ரீ இருக்கு இல்லைங்களா அப்படி இருக்கட்டும் உங்களுக்கு நான் புரியிற மாதிரி எழுதுகிறேன் இன்ட்டு இன்ட்டு டிவிஷனில் ரெண்டு டென் இருந்துச்சு இந்த ரெண்டு டென்னை போக்குறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் ரெண்டு டிஜிட் தள்ளி முன்னாடி தள்ளி புள்ளி வைக்கலாம் இல்லைங்களா அப்போ எங்கே வரும் ஆல்ரெடி வந்து இங்கே புள்ளி இருந்துச்சு ரெண்டு டிஜிட் தள்ளி அப்படின்னா நமக்கு எங்கெங்க வரும் இந்த இடத்துக்கு வரும் இங்கே இருந்த புள்ளி ரெண்டு டிஜிட் தள்ளி நமக்கு இங்கே வந்துருச்சு ஓகேங்களா அப்போ என்ன பண்ணிடலாம் இதை வந்து ரிமூவ் பண்ணிடலாம் இப்போ இந்த ஃபிஃப்டி த்ரீ இன்ட்டு ஃபிஃப்டி த்ரீங்கிறது நமக்கு என்ன வரும்னா டூ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன் வரும் இதை நைன்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ சிக்ஸ் கூட மல்டிபிள் பண்ணுறோம் அப்படின்னா டூ சிக்ஸ் எயிட் டூ செவன் சிக்ஸுங்கிற ஃபைனல் ஆன்சர் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இவ் என்னங்க இவ்வளோ பெருசாக இருக்குது எப்படிங்க நம்ம கடகடன்னு முடிக்கிறதுனா மல்டிப்ளிகேஷனை நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னாலே நம்ம டக்குன்னு முடிச்சிடலாம் ஸோ மல்டிப்ளிகேஷன் உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்குது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ஃபைனல் ஆன்சரான அந்த டூ சிக்ஸுன்னு ஸ்டார்ட் ஆகும்போதே நம்ம இதுதான் ஆன்சர் அப்படிங்கிறத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி முடிச்சிடலாம் ஸோ இன்றைக்கான அஞ்சு சம் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் ஸோ அந்த டைமிங் வந்து நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ மார்னிங் நாளையிலேருந்து டுமாரோலேருந்து டென் ஓ கிளாக் ஷார்ப்பாக உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ வந்து ரீச் ஆயிரும் ஈவினிங் ஃபோர் ஓ கிளாக் உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ வந்து ரீச் ஆயிரும் இடையில வந்து தமிழ் ப்ரீவியஸாக கொஷின் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு வீடியோஸ் வந்து வந்துட்டு தான் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ தேங்க்யூ